Inversion heißt Satzumstellung. Die Reihenfolge von Subjekt und Verb wird verändert. Du kannst sie dazu benutzen, um den Fokus auf einen Teil deiner Aussage zu legen. I'll show you the inversion at Camden Market, one of the oldest and most famous markets for vintage clothes, arts and crafts. Today I'm here to find a leather jacket. And I'll try not to get distracted by all the other tempting things here. So, am I ready to find my jacket? I think so. Number one, sentence focus and inversion. Camden Market opened in 1972 and it immediately stood out from London's other markets for its eclectic mix. It offered a new opportunity for young artists and designers to rent space and sell their work. Still, not until the mid-1990s did it become popular with the tourists. Das war eine Aussage mit Inversion. Richtig wäre zwar auch, it didn't become popular with the tourists until the mid-1990s, aber dadurch, dass ich das not until the mid-1990s an den Anfang des Satzes stelle, ändert sich der Satzbau und der Fokus des Satzes. Camden is a great place to come to for clothes. Nowhere can you find more unusual dresses. Nowhere, I can tell you. Hier habe ich wieder eine Inversion verwendet. Diesmal, um das Besondere des Ortes zu betonen. Du beginnst also den Satz mit not until oder nowhere und vertauschst dann Subjekt und Verb. Nowhere will I find more unusual dresses. Noch ein paar mehr Beispiele? Never in my life have I seen so many crazy clothes. Rarely have I tried on such eccentric dresses. At no time did I pay attention to my stuff. Only after several hours did I realize that my wallet was missing. Ihr merkt schon, das klingt schon ganz anders. Inversion wird zwar meistens bei schriftlichen Formulierungen verwendet, aber auch beim Sprechen ist es ein rhetorisches Mittel zur Betonung. Da ist mein Geld. Naja, dann kann es ja weitergehen mit dem Stöbern und mit der Inversion. Number two, inversion after no way. No way will I ever wear something like this. No way. Hmm, but it's fun. This is nice actually. But no way is it worth 100 pounds. No way am Satzanfang bedeutet so viel wie ganz bestimmt nicht. I wouldn't wear this hat also nicht die gleiche Aussage wie No way would I wear this. Sondern das heißt, dass ich so etwas nie im Leben anziehen würde. Okay, I really need to get going now. Otherwise I will never find my jacket. Number three, inversion with neither nor. Like music in the 60s, 70s, and 80s, CDs are really cheap here. And so are records. <laughs> the records on sale aren't in any special order, and neither are they sorted into categories. You just have to look through them to see what they've got. Wieder habe ich durch die Satzumstellung den Fokus auf einen bestimmten Teil der Aussage gerichtet. Natürlich hätte ich auch sagen können, they aren't sorted into categories. Aber dadurch, dass ich das neither an den Anfang des Satzes gestellt habe, habe ich den Fokus auf die categories, also dass sie nicht darin sortiert sind, gelegt und nicht auf die Platten. And I'm still no closer to finding my leather jacket. But now, no more distractions. Except for... No. Also, ich suche jetzt gezielt nach meiner Jacke und für euch die Zusammenfassung. Inversion means putting the verb before the subject. Never have I seen so many beautiful dresses. It's used to create special emphasis or effect. The sentence sounds more unusual and sometimes quite formal. Common forms of inversion start with expressions like never, no way, not until, not only, or rarely. After the introductory expression, you use the sentence structure of an indirect question. No way would I wear this. 
neither and nor with an inversion is used to combine two statements. Neither are the records in any special order, nor are they sorted into categories. Und schon weißt du das Wichtigste zur Inversion. Mehr findest du auf unserer Homepage von Alpha Lernen. Dort findest du auch Übungen und natürlich unseren Spickzettel.